शिवजयंती दोन हजार एकोणीस काही दिवसावर आपण पाहतोय की आता ती मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी होते ज्या छत्रपती शिवरायांनी स्वाभिमान आणि ह्या महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेचा खरं तर कणा उभा केला त्या छत्रपती शिवरायांची शिवजयंती शासनाने आधुनिकित केल्याप्रमाणे एकोणीस फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसला साजरी होत आहे राज्याचे प्रथम नागरिक मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि त्यांच्याबरोबर असलेले अनेक मंत्री त्याच्यामध्ये पालकमंत्री या जिल्ह्याचे आदरणीय गिरीश बापट साहेब ग्रामविकास मंत्री पंकजताई मुंडे सन्मान्य सरळी बांधकाम विका विभागाचे चंद्रकांतदा पाटील आदरणीय पर्यटन मंत्री जयकुमार रावलजी शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब आदरणीय दिलीपजी कांबळे साहेब राज्यमंत्री विजयजी शिवतरे साहेब आणि त्याचप्रमाणे सन्मान्य या विभागाचे खासदार शिवाजीदादा आडराव पाटील आणि ह्या सगळ्या असलेल्या तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला मला आजच्या ह्या आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून निवेदन द्यायचं आहे आपल्या सर्वांना जाहिर आमंत्रण देतो कारण या किल्ले शिवरजांबी एक किल्लेदार आहे एक सेवक आहे पालक आमदार या नात्याने सर्वांना अतिशय उत्साहाच्या भरामध्ये जल्लोषामध्ये या शिवजयंतीचं आमंत्रण या ठिकाणी मी खरं आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून देतो आहे आणि ह्या वर्षीचे जे शिवनेर भूषण पुरस्कार आहेत आपापल्या कार्यामध्ये उल्लेखनीय काम करणारी जी मंडळी आहे त्या उल्लेखनीय काम करणाऱ्या मंडळीमध्ये बरेचशी नावं जी आहेत आणि मी हा तालुका संपूर्ण भ्रमण करत असताना जसं जसं हे शिवनेर भूषणचं असलेलं काम लोकांमध्ये गेल्या चार वर्षामध्ये पोहोचलं खरं तर पूर्वी एकच शिवनेर भूषण दिला जायचा एखाद्या व्यक्तीला पण आपले अनेक क्षेत्र असताना न्याय मिळत नव्हता मी मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन केलं पालकमंत्र्यांना निवेदन केलं आणि त्यांनी मान्यता दिली का ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी अतिशय ओतीव आणि रेखीव आहे की ज्यांनी आपल्या आयुष्याचं योगदान खर्च केलं अशा अशा मंडळीचा मान सन्मान ठेवणं हे उचित आहे छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याला हेच अपेक्षित आहे आणि म्हणून शिवनेर भूषणच्या माध्यमातून फिरत असताना खूप साऱ्या लोकांच्या जुन्या लोकांनी ज्या पद्धतीने समाजाची व्यवस्था आज आपल्याला डिजिटल वाटते विज्ञान युगाकडे झुकलेली वाटते किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप झालेली पाहते पण त्याच्याखाली अनेकांचे ह्या जुन्नरच्या शिवमध्ये आपल्या कष्टाचे आणि आपल्या असलेल्या कामाचे हृदय हृदयस्पर्शी असलेल्या भावना त्या ठिकाणी आपल्याला तळमळीने त्यांनी त्या ठिकाणी आपलं जीवनमान व्यतिरिक्त करताना दिसत आहे आणि म्हणून अनेकांचे शिवनेर भूषणचे पुरस्कार मागच्या मागचा जर आपण आढावा घेतला तर त्या मागच्या आढाव्याच्या निमित्ताने बरेचशी कुटुंब अशी आहेत की ज्यांचा कुठेही आजच्या पटलावर नाव घेतलं जात नाही परंतु त्यांना समाजाच्या व्यवस्थेमध्ये केंद्रबिंदू ठेवणं ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे आणि म्हणून ती जबाबदारी घेऊन काही शिवनेर भूषण पुरस्कार जे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे आणि ते पुरस्कार मी आपल्या सर्वप्रथम त्या डिक्लेअर करतो आहे वैकंठवासी हरिभक्त परायण साधुभाबा वायकर यांना मनोत्तर पुरस्कार त्या ठिकाणी देण्यात येत आहे वैकुंठवासी हरिभक्त परायण रामदास बाबा मनसुख यांचंही काम महाराष्ट्राच्या पटलावर राहिलेले आपल्या तालुक्याचा असलेला संस्काराचा वसानी वारसा या मंडळी जपला महंत मोहनानंद गिरी महाराज यांना सुद्धा मरणोत्तर पुरस्कार या संप्रदायाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे आताच्या सध्या परिस्थितीमध्ये हरिभक्त परायण परायण ब्रह्मा ब्रह्मचार्य की ज्यांनी आज जन्म ब्रह्मचार्य राहिले ते आदरणीय सुदाम महाराज बनकर साखोरी यांना हा भरीव कामगिरीबद्दल त्या ठिकाणी पुरस्कार देण्यात येत आहे त्याप्रमाणे वैद्यकीय सेवेमध्ये कैलासवासी आप्पासाहेब गिनोजी शिंदे पाळेफाटा वडगवानंद या प्रसंगाचं जे व्यक्तिमत्व आहे त्यांना सुद्धा या ठिकाणी आपण वैद्यकीय सेवेतलं मरणोत्तर पुरस्कार त्या ठिकाणी शिवरभूषण देण्यात येत आहे त्याप्रमाणे आदिवासी भागामध्ये ज्यांनी उत्तम कार्य केलं त्या काळामध्ये ते कैलासवासी डॉक्टर गोविंद मोगाजी गारे यांना त्या ठिकाणी आपण आदिवासी चळवळीतलं एक उत्तम व्यक्तिमत्व ज्यांनी व्यवस्थेचा कारभार महाराष्ट्राच्या पटलावर नेण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला त्यांना या ठिकाणी आदिवासी विभागातील उत्तम कार्याचा शिवनेर भूषण पुरस्कार मरणोत्तर देण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे ज्या जागेमध्ये जुन्नरचा बराचसा प्रभाग आपण पाहतोय की जिथे जिथे मग शंकरराव बुट्टे हायस्कूल असेल किंवा या संपूर्ण असलेला हा परिसर आपण पाहतोय ज्या कुटुंबाने आपलं स्वतःचं योगदान दातृत्वाच्या निमित्ताने या ठिकाणी जागेच्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने साकारलं एवढी मोठी जागा त्यांनी आज जुन्नरवासियांना खरं तर आपल्या डेव्हलपमेंटसाठी दिली ते कैलासवासी रावसाहेब आनाजी गुट्टे पाटील यांचा मरणोत्तर पुरस्कार या ठिकाणी त्यांच्या दातृत्वाच्या निमित्ताने बाहेर करण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे ज्यांनी तमाशा ही लोककला चळवळीच्या निमित्ताने उभ्या महाराष्ट्राच्या शिथिल नेली 
त्या कैलासवासी राष्ट्रपती पुरस्कर्त्या विठाबाई भाऊ मांग नारंगावकर यांना तमाशा पंढरीमध्ये उज्ज्वल योगदान दिल्याबद्दल त्यांना त्या ठिकाणी मरणोत्तर शिवनेर भूषण पुरस्कार देण्यात येत आहे ग्राहक चळवळीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये खरं तर आपण पाहत आहे मधल्या काळामध्ये बिंदू माधव जोशी की ज्यांनी ह्या शिवजयंतीसाठी आपली उभी आयात खर्च केली आणि त्यांच्या त्यांचाच पण शिष्य म्हणूया आपण किंवा त्यांना आवडीचा असलेला जो तरुण होता त्याच्यामध्ये बाळासाहेब सीताराम आवटे राजुरी गावचे हे सुपुत्र आहेत आणि अतिशय उंचीवर ते काम करतात महाराष्ट्राच्या ग्राहक चळवळीमध्ये त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे आदरणीय आताच्या शेतीचा आपण पाहत की सगळी शेती दूषित झाली आहे आणि सर्व जवळजवळ असलेल्या शेती इतक्या रासायनिक झाल्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण हे भारतामध्ये महाराष्ट्र दोन नंबरचं झालेलं आहे आणि मग सावध आणि अतिशय उंचीची आणि लोकांच्या जीविताची जर शेती कुठली असेल तर ती सेंद्रिय शेती आहे आणि त्या सेंद्रिय शेतीसाठी ज्यांनी अतिशय सुंदर असं काम आणि ज्यांना खरं तर शरद पवार साहेबांनी आणि अजितदादा पवार आणि महाराष्ट्राच्या कृषी व्यवस्थेने अतिशय सन्मानपूर्वक गौरवलं ते आदरणीय श्री नारायणगावचे संतोष भास्कर निंबारकर यांना आदर्श शिक्ष शेती मार्गदर्शक सेंद्रिय शेतीमध्ये अतिशय सुंदर अशा पद्धतीच्या वीस एकरमध्ये जवळजवळ चाळीस व्हरायटीमध्ये ते अतिशय चांगलं काम करतायत उत्तम शेती पाहायला मला मिळाली त्याचा आम्ही खरं तर जाऊन त्या ठिकाणी पाहणी केली त्यांना हा पुरस्कार कृषीच्या माध्यमातून दिलेला आहे कैलासवासी बापूसाहेब लांबखडे पूर्व भागातील मंगळूर गावचे सुपुत्र की ज्यांना पोलीस खात्यामध्ये अतिशय सुंदर त्यावेळेला काम झालं आणि त्यांना अनेक आपल्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने अनेक त्यावेळेचे पुरस्कार शासन राज्य शासन आणि विशेषत्वाने राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते म्हणून त्यांना नामांकित करण्यात त्या काळामध्ये त्या व्यक्तिमत्वाला कैलासवासी बाबसा बापूसाहेब लांबपडे यांना सुद्धा मरणोत्तर शिवनेरी भूषण पुरस्कार देण्यात येत आहे उद्योग व वृत्तपत्र म्हणजे आपण पाहतोय की पुण्यनगरीसारखं हे एक मराठी माणसाची झेप केवढी असावी तर ती आकाशाला गवस्ती घालण्यासारखी असावी ज्या व्यक्तिमत्वाने दांगड परिवाराबरोबरच खरं तर आपलं स्वतःचं एक वैशिष्ट्य या क्षेत्रामध्ये उभं करून दाखवलं आणि जुन्नर तालुक्याची मान ज्यांनी जगामध्ये उंच करून दाखवली ते दानशूर व्यक्तिमत्व आणि उद्योग वृत्तपत्राचे विशेष म्हणजे पुण्यनगरीचे संपादक पुण्यनगरीचे निर्माते संस्थापक आदरणीय मुरलीधर बाबा शिंगोटे यांना हा असलेला पुरस्कार आपण देण्यात येत आहे त्यानंतर पूर्व भागामध्ये जवळजवळ आजच्या मितीला एक पाच हजार मुलाचे स्टेंट फार कमी वेळामध्ये ज्यांनी आपल्या अनेक असलेल्या व्हरायटीज आणि क्वालिटीजमध्ये मुलाच्या शिक्षणासाठी अतिशय खरतर अशी कामाला सुरुवात केली आणि पस्तीस ते चाळीस एकरची जागा घेऊन अजूनही त्याचे काल परवा एक जो रिझल्ट आला त्याच्यामध्ये लॉ कॉलेजला ज्यांनी विशिष्ट परवानगी आणली आणि अतिशय सुंदर काम ज्यांचं वेगवेगळ्या फॅकल्टीमध्ये चालू आहे त्या तो शेळके परिवार वल्लभसर शेळके भाऊसाहेब शेळके माऊलीसर माऊलीसर शेळके याचे समर्थ पॉलिटेक्निकला बेल्ल्याला आपण हा पुरस्कार त्या ठिकाणी देतो आहे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये समर्थने आणि अतिशय मोठी कामगिरी त्यांनी केल्याबद्दल कमी वेळामध्ये त्याप्रमाणे आपल्याला माहीत असं की लेखन साहित्य आणि कादंबरी हा महाराष्ट्राच्या असलेला आयवेज आहे आणि तो आयवज जपायचं काम ही विचारांची उंची उभी करायची काम मुलांना पाठ्यपुस्तकातून मधून विशेष धडे शिकवण्याचं काम ज्यांच्या असलेल्या लेखणीमधून झालं ते पिंपळवंडी कालवाडीचे सुपुत्र प्राध्यापक द स काकडे द स काकडे साहेबांना या ठिकाणी आपण ह्या असलेल्या साहित्यिक लेखन आणि ज्येष्ठ कादंबरीचा शिवनेर भूषणचा पुरस्कार त्या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यानंतर उद्योग क्षेत्रामध्ये ज्यांनी खरं तर अतिशय एका गाडीमध्ये लातूरच्या वेळेला पोट भरत नाही म्हणून आळे फाट्यावर एका गाडीमधून ज्यांनी पळ काढला आणि आंधारामध्ये जाऊन ते मुंबईला उजिरामध्ये जाऊन पोचले आणि मुंबईला आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून ज्यांनी आपल्या ग्रामीणचं आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेपणाचं आपलं स्वप्न ज्यांनी उभं करायचा प्रयत्न केला ते उद्योग क्षेत्रामध्ये ज्यांचे आज सहाशेपेक्षा जास्त कंटेनर स्वतःच्या मालकी हक्काचे आहेत आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मुंबई मुंबईच्या मराठी माणसांमध्ये आपल्या तालुक्याच्या आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांना ज्यांनी रोजगार उपलब्ध करून दिला आणि अनेक व्यवसाय त्यांनी त्याबरोबर जोडधंदे म्हणून मग आपले कपड्याचे व्यवसाय असतील हॉटेलचे व्यवसाय असेल असे सर्व मान्य असलेले उद्योग क्षेत्रातील एक मराठी झेंडा ज्याने जगभरामध्ये उभा केला ते किशोर शेठ गिनभाऊ दांगट यांना उद्योग क्षेत्रात हा पुरस्कार देण्यात येत आहे शेती बाबतीमध्ये द्राक्षाच्या शेतीमध्ये सन्मान्य राहुल शेठ बनकर जे आज वालूवाड या भागामध्ये काम करतात 
त्यांची शेती अतिशय बघण्यासारखी आहे द्राक्षाची त्यांचं काम चांगलं आहे त्यांनाही तो पुरस्कार त्याप्रमाणे मंगे जयवंत डोके जे गोळेगावचे आहेत त्यांची शेती सुद्धा अतिशय उल्लेखनीय आणि नोंद घेण्यासारखी आहे त्यांना सुद्धा मंगे जयवंत शेठ डोके यांना द्राक्षाच्या बाबतीमध्ये डाळिंबाच्या ह्याच्यामध्ये विशेष मोठं काम करणार आहे हे भांडवलदार शेती आहेत बाकी शेती सर्वच करतात पाले भाजी म्हणा किंवा छोटे छोटे सगळ्या पण ह्या भांडवलदार शेतीमध्ये जुन्नर तालुक्याचा ज्यांनी खरं तर मान मर्तबा वाढवला ह्या शेतकऱ्यांनी स्वतःचं भांडवल स्वतःची ताकद एवढं घेऊन सुद्धा व्यवसायाची वृद्धी ज्यांनी केली आणि आपलं मार्केटिंग या तालुक्याचं अतिशय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ज्यांनी त्या ठिकाणी नेलं ते सन्मान्य या डाळिंब पिकामध्ये ज्यांचं काम आहे ते मंगेशी घोडेकर त्याचप्रमाणे दुसरे राजीव विष्णू आवटी राजुरी यांचे काम त्या ठिकाणी मोठं आहे आणि विशेषत्वाने ज्यांचं काम पत्रकारतेमध्ये आहे हे दोन जे पत्रकार ज्येष्ठ आपण त्या ठिकाणी सन्मान करतो यावर्षी त्याच्यामध्ये श्री रामनाथ मेहरसर अनुभवी पत्रकारिता आणि त्यांच्या बरोबरीने रवींद्र रामचंद्र पाटे यांची पत्रकारिता यांची शैक्षणिक व्यवस्थेमधली कामाची पद्धत आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे यांची उत्तम शेती आहे द्राक्षाची त्यांचा पुतण्या सुनील तो शेती पाहतो अशा पद्धतीचं हे कुटुंब समाज व्यवस्थेच्या असलेल्या व्यवस्था आणि अर्थाअर्थी असलेल्या सगळ्या गोष्टीला आपली उज्ज्वल व्यवस्था घेऊन यशाच्या दिशेने हे पाऊल टाकण्याबद्दल बद्दल आणि पत्रकारतेमध्ये आपले योगदान दिल्याबद्दल श्री रवींद्र पाटे यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे या पुरस्काराने मीडियाचं आज आपण पाहतो की मीडिया यांनी संपूर्ण असलेलं जग व्यापलं आहे आणि मीडिया जे समजा ब्रेकिंग करेल त्याच्यावर आता ट्वेंटी ट्वेंटी सारखी परिस्थिती उभी राहिलेली आहे आणि या मीडियाच्या माध्यमातून ज्यांनी जुन्नरच्या वैभवामध्ये आणि जुन्नरच्या व्यवस्थापनामध्ये ज्यांनी अमूलाग बदल करून दाखवला आणि अतिशय सुंदर ज्यांनी नेतृत्व स्वीकारलं आपण पाहिलंय की चांगल्या चांगल्याच्या मुलाखती घेण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा राहिलेला आहे बऱ्याचशा लोकांना त्यांनी अनेक प्रश्नाच्या सखोल चर्चेमध्ये धारेवर सुद्धा धरले आणि प्रश्नाची उखल केली आहे समाजाच्या न्याय हक्कासाठी ज्यांनी आपली इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची हातोटी वापरली ते ह्या निर्गुड गावचे सुपुत्र आदरणीय असलेले उदयजी सखाराम निर्गुळकर यांना या ठिकाणचा असलेला हा पुरस्कार देण्यात येणार आलेला आहे त्याप्रमाणे आपण पाहताय की आपल्या ज्या चळवळी आहेत ह्या ज्या चळवळी समाजाच्या चळवळी ह्या समाजाच्या हितासाठी असतात आणि समाजाचं हित त्या चळवळीमध्ये ज्यांनी राखायचं काम अनेक वर्ष केलं ते मोफत सामुदायिक विवाह सोहळे जसं तालुक्यामध्ये आपण आल्या तर सुरुवात सुरुवात केली पण या मोफतच्या आधी सामुदायिक विवाह सोहळ्याची प्रथा ज्या ज्या गाव गावकऱ्यांनी उभी केली अनेकशी गावं त्याच्यामध्ये काम करताना दिसली पण काही लोकांनी याचा ट्रस्ट केला आणि ट्रस्टच्या माध्यमातून अतिशय बेमालूम काम अतिशय सुंदर आणि देखणं काम की ज्याची वाहवा उभ्या महाराष्ट्रांनी केली सर्वसामान्य माणसांना उभं राहत असताना गरीब आणि श्रीमंतीचा कधी फरक त्यांनी जाणून नाही दिला अशा बदलीच्या चळवळीमध्ये ओझर देवस्थान ओझर गणपती देवस्थानची सातत्य ठेवून अनेक वर्षाची सेवा लक्षात घेता त्याचे अध्यक्ष आणि त्याचे संचालक विश्वस्त मंडळ त्याच्यामध्ये सर्वश्री अध्यक्ष शाकूजी यशवंत कवडे माझ्या शेजारी आहेत आज आणि त्याचे शेजारी आहेत जगनशेठ कवडे ही झुरी धुरंतर मंडळी यांच्या व्यवस्थापनामध्ये आज इतक्या वर्ष आज ओझर काम करते आणि म्हणून ओझरच्या ह्या देवस्थान मंडळाला ट्रस्टला आपण या चळवळीतलं सातत्याचं योगदान दिल्याबद्दल त्यांना शिवनेरी भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे त्याच्या खालोखाल लेण्याद्रीची सुद्धा अशीच भावना आणि असाच दर्जा राहिलेला आहे आणि या बाबतीमध्ये त्यांच्यासुद्धा सन्मान्य अध्यक्ष लेण्याद्र लेण्याद्री देवस्थानचे संचालक मंडळ या सर्वांना सुद्धा आपण शिवनेरी भूषणनी पुरस्कृत करतो आहे त्याप्रमाणे वडज देवस्थान मीना न खोऱ्यामधलं अतिशय उज्ज्वल असलेलं कुलस्वामी खंडरायचं देवस्थान जागृत देवस्थान ज्या ठिकाणी आहे त्या खंडरायचे इथे सुद्धा अनेकशी विवाह सोहळे आपल्याला पाहायला मिळतात त्याही देवस्थानला आपण त्यांचे अध्यक्ष आहे सन्मान्य विजयजी चव्हाण आणि त्यांचं विश्वस्त मंडळ लेणाद्रीचं जे अध्यक्ष आहे ते गोविंद यशवंत मेहरन त्यांचे संचालक मंडळ आणि त्याचप्रमाणे चौथं जे आहे ते ज्ञानेश्वर महाराज रेडा देवस्थान ट्रस्ट ये त्याचे अध्यक्ष जे आहेत ते मथू मुरलीधर सहाने उपाध्यक्ष जे आहेत ते बंटीजी कोकणे सन्मान्य गणेश जी गुंजाळ आणि सर्व संचालक मंडळ यांनी सुद्धा सातत्याचं योगदान त्या देवस्थानच्या माध्यमातून सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या चळवळीचं उभं केलं सर्वसामान्य माणसाला आठ आणि दहा हजारच्या कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये एवढा मोठा विवाह सोहळा सुंदर अशा पद्धतीचा मान सन्मान आणि उत्तम पद्धतीची जेवणाची व्यवस्था ही चळवळ खरं तर महाराष्ट्राच्या पटलावर 
आपल्या जुन्नर वास्यांनी उभी केली त्याच्यामध्ये या चारही ट्रस्टचं मोठं योगदान असल्या कारणामुळं हा जो पुरस्कार आहे तो सुद्धा ज्ञानेश्वर महाराज दे रेणा देवस्थान ट्रस्टला त्या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे आंतरराष्ट्रीय टाइम्स ऑफ इंडिया फोटोग्राफर म्हणून ज्यांना अतिशय मुंबईपासून तर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रापासून तर ज्याला भारतामध्ये ज्यांचं नामांकन राहिलं खरं कदाचित त्यांची ओळख आपल्या जुन्नरला फार लोकांना एक नवल नव नवलाची वाटेल त्याचं कारण असं आहे की फार कमी बोलणारे व्यक्तिमत्व आणि पण साधं पण आपला दर्जा मात्र आंतरराष्ट्रीय लेवलला नेणारे व्यक्तिमत्व ते जे गाव जे आहे निमदरी निमदरी गाव म्हणजे मिनाखोरातलं गाव जिथं रेणुका मातेचा सहवास आहे तेथील सन्माननीय नितीन वामन सोनवणे यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फोटोग्राफर पंचवीस वर्ष त्यांच्या चित्रीकरणाला एक काळ पूर्वीच्या पिढीतल्या सर्व मंत्रिमंडळींनी फार मोठ्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी रिमार्क दिलेला आहे सुंदर फोटोग्राफी एखादी वास्तव्यदर्शी असलेली गरिबी आणि त्या गरिबीतून लोक आपल्या लोकशाहीची असलेली वाहतात याचं चित्रण त्यांना जे मा मानस मिळाले होते दहा वर्षापूर्वी ते एक सुंदर पोर्ट्रेट ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये पाहायला मिळालं आणि म्हणजे त्या ज्या फोटोग्राफीची जी त्यांची लयबद्धता आहे ती माझ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे त्यांनाही सन्मानित करण्यात येत आहे आणि जुना ग्रामीण गावचं जे आपलं ग्रामीण जी समजा संस्कृती होती त्या ग्रामीण संस्कृतीमध्ये आपल्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाने एक ज्येष्ठ समाजसेवक म्हणून गेले पन्नास ते साठ वर्ष जे काम करतायत ते खरं तर ह्या जुन्नर तालुक्याला पहिली आमदारकी ज्यांच्या करत आली तो ढोबळे परिवार आणि त्या ढोबळे परिवारातले एक एक साधस आणि सालस असलेलं व्यक्तिमत्व श्री विश्वासराव ढोबळे यांना ग्रामीण ग्राम व्यवस्थेतलं एक महान समाजसेवक म्हणून शिवनेर भूषण आहे पुरस्काराने त्या ठिकाणी त्यांना नामांकित करण्यात येत आहे आणि हे सगळे पुरस्कार स मुख्यमंत्री आणि सर्व असलेले या ठिकाणचे आपले मंत्रीगण आणि असलेले सर्व सन्माननीय आणि तमाम तमाम मायबाप जनता जुन्न तालुक्याची यांच्या समोर यांच्या कार्याचा कार्य आपलं ठेवून आपण त्या दिवशी त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण त्यांना आपण सन्मानित करतो आहे त्यांना मानचिन्ह त्यांना या दरवर्षी आपण अकरा हजार देतो आहे पण यावर्षी रक्कम कमी करणार आहोत कारण दुष्काळाचं महत्त्व लक्षात घेऊन अकराची रक्कम पाच हजार आणणं ते आलेली आहे यावर्षी पुरती पुढच्या वर्षी कदाचित परत अकरा हजार होईल परंतु त्याचं कारण असं आहे की दुष्काळाचे काही पैसे आपल्याही मार्गी लागावेत ते कारणे लागावेत बाकीचा खर्च आपण कमी केलेला आहे आणि यावर्षी मुख्यमंत्री येत आहेत ओझर या ठिकाणी दोनशे तीस कोटी रुपयाचा महाराष्ट्रातला हा सगळ्यात मोठा आणि चांगला रस्ता भाविकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ओपन केलेला आहे त्याचं काम नवीन रस्त्याचं चालू झालेलं आहे आणि त्या एकाहत्तर किलोमीटरच्या दोनशे तीस कोटी रुपयाच्या रस्त्याचं भूमिपूजन करायला आदरणीय मुख्यमंत्री वरचा शासकीय कार्यक्रम आणणार आठवल्यानंतर खाली येणार आहे आणि त्याचबरोबर त्यांनी एक टी व्हीवरमधल्या काळामध्ये पावसाळ्यामध्ये बातमी लागली होती आम्ही सगळ्या अधिवेशनामध्ये होतो पावसाळ्या अधिवेशन चालू होतं आणि त्यावेळेला आंबेगावांची काही शाळेची मुलं त्या वायर रोपली आपला स्वतःचा जीव हातामध्ये घेऊन त्या पाण्यातून ह्या तीरावरून त्या तीरावर हवेत चालली होती वायर रोपली आणि ही ब्रेकिंग न्यूज दाखवली त्यावेळेला आय बी एन लोकमत आणि स्टार माझा या सर्व लोकांनी आणि ती ब्रेकिंग न्यूज ज्या वेळेला मी सभागृहामध्ये असताना आणि मुख्यमंत्री जेव्हा ही कानाव गोष्ट केली तर मी मुख्यमंत्र्यांचा त्यावेळेचा त्या बातमीवरचा त्यांचा अंकुश पाहिला तातडीने पी डब्ल्यू डीला बोलवलं आणि आपत्कालीन फंडामधून त्याचं इस्टिमेंट फोनवर मागवलं आणि एक कोट रुपयाचा पुलाची तरतूद केली आणि दोन महिन्यामध्ये हा पूल उभा करून दाखवला हे विशेषत्वाने मला मुख्यमंत्र्यांचं आणि पी डब्ल्यू डीच्या सर्व व्यवस्थापनाचं कौतुक केलं पाहिजे की एक बातमी टी व्हीवरची पण त्या ब्रेकिंग न्यूजला त्यांनी वास्तव्यामध्ये आणलं आणि आज त्या ब्रिजवरून सुंदर मुलं वाटचाल करतात त्याही एक कुंडीच्या पुलाचा आं आंबे गव्हाण म्हणजे आदिवासी भागातलं एक गाव आपल्या ओथुडीच्या पलीकडे रोकडीच्या पलीकडे आंबे गव्हाण तिथल्या ज्या मुलांना दिलासा दिला जुन्नर वासेनं दिलासा दिला आणि म्हणून हे दोन्ही कार्यक्रमाचा नारळ वाढवायचं काम एका कार्यक्रमाचं भूमिपूजन दोनशे तीस कोटीचं आणि एक कोटीच्या आंबेगावांच्या पुलाचा व शुभारंभ शुभ असते असे दोन महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि शिवनेर भूषणचे कार्यक्रम विशेषत्वाने छत्रपती शिवराय जन्माला आले आणि मग त्यांचा आनंद उत्सव तुमच्या आमच्या मनामध्ये तळतो आहे आणि म्हणून त्या दिवशी तिथेच ओझरच्या जवळ जे काही लोक येणार त्या दिवशी ते सभेला मुख्यमंत्र्यांना भेटायला तिथे जिलेबीचा मोठा स्टॉल लावण्यात आलेला आहे सर्वांना दोन दोन चार चार वेळे जिलेबीचे तिथेच तोंड करण्यासाठी आपण देणार आहे आणि मग तिथे जवळजवळ दहा बारा आचाराची टीम आपण त्या ठिकाणी कार्यरत केलेली आहे आणि शिवजयंती 
ही आनंदाच्या दिशेने आणि विशेषत्वाने आपण सर्वांनी एकमेकांना तोंड गोड करून ती शिवजयंती साजरी करावी म्हणून आपण आमदार झाल्यानंतर हे विशेषत्वाने चालू केलं म्हणजे कुठलाही खंड न ठेवता सातत्य ठेवून की सर्वांनी जिलेबी खाऊन आनंद व्यक्त करा आणि तोंड गोड करा अशा पद्धतीची शिवजयंती आपण पुढे घेऊन चाललेलो आहे पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुद्धा शिवजयंती ते वेगवेगळे कार्यक्रम कुस्त्यांचे आखाडे असतील मुलांच्या स्पर्धा असतील हे सगळे छोटे वकृत्व स्पर्धा असतील शायरांचे पोवाडे असतील काही काव्य असतील काही मर्दानी खेळ असतील हे सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्या पारंपरिक पद्धतीने होणार आहे आपण सर्वांनी सहभाग घ्या मग या जुन्नरचे नगरपालिका असेल नगरपरिषद असेल पंचायत समिती असेल जिल्हा परिषद असेल आणि शासनाच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे राज्य शासन असेल अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये ही शिवजयंती अतिशय चांगल्या पद्धतीने साजरी होते आपण पाहिलं की मागच्या वर्षी दोन वर्षापूर्वी की शिवनेर महोत्सव साजरा केला आणि यशवंतराव चव्हाणानंतर या भूमीमध्ये शिवनेर महोत्सव साजरा करणारा हे पहिलं सरकार आणि मी पहिला आमदार ठरलो त्याच्यानंतर हे माझ्यासाठी अतिशय भाग्याची गोष्ट आहे माझ्यासाठी ही अतिशय मला आनंद वाटणारी गोष्ट आहे जी मी समाजापुढे नेऊ शकलो दर तीन दिन वर्षाने शिवनेर महोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण एक आठ तास केला आणि त्यालासुद्धा शासनाने हिरवा कंदील दाखवला माझ्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे जुन्नरचे रस्ते आपण पाहत आहे नगरकडे येणारे उद्याचे सगळे जे लोक येणारे महाराष्ट्राचे सगळे भक्त शिवभक्त त्यांना खूप आनंद होणार आहे जुन्नरचे वेशीपासूनचे सगळे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाले आणि विशेष म्हणजे डिव्हायडर सुंदर डिव्हायडर आता झाडं सुद्धा सुंदर डिव्हायडरच्या बाजूला कोपऱ्यावर पाठ दोन्ही बाजूला रस्त्याला सुंदर फुटपाथ सुंदर ड्रेनेज अशा पद्धतीचा एक चांगल्या लौकिकाचा आणि वरती एक जंगल ट्रॅप असं एक लौकिकाचं काम उभं राहू शकलं आणि हे उभं राहिलं केवळ माझ्या मायबाप जनतेच्या आशीर्वादामुळे शिवभूमीचं नाव घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दरवाज्यात गेलो मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रकांत दादांनी आणि पंकजाताईंनी वेळोवेळी आणि विनोद तावडे साहेबांनी सुद्धा एक कल्चरल मंत्री एक सांस्कृतिक मंत्री या सर्वांनी वेळोवेळी शिवभूमीच्या असलेल्या कामाला आपला स्वतःचा असलेला ठसा उमटायचा प्रयत्न केला आहे मी एक पामर मी एक त्याचा एक दुवा आहे मी तिथलं फक्त काम केलं हमाल म्हणून ओझी व्हायचं काम केलं माझं काम तेवढंच होतं तिकडून आणायचं आणि इकडे खर्च करायचं ते सुद्धा अतिशय दर्जेदार पद्धतीने कामं करावी ही भावना घेऊन आपण काम करतोय जुन्नर तालुक्यातले सगळे एम डी आर सगळे स्टेट हायवे जवळजवळ सहाशे पाच किलोमीटरचे हे सर्व मे महिन्यापर्यंत पूर्ण तोला जात आहेत आणि चार वर्षामध्ये पन्नास वर्षाचा हा रस्त्याचा लेखाजोखा आणि रस्त्याचा असलेला बॅकलॉग भरत असताना मला ही संधी खरं तर तमाम मायबाप जनतेने दिली आणि तालुक्याच्या पटलावर या गोष्टी आपल्याला विकासाच्या ठेवता आल्या याचा आनंद आहे शिवजयंतीच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा जुन्नर तालुक्याचा आमदार आपला माणूस किल्ले शुरेंद्र श्रेदार महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र विधानसभा तालुक्याच्या तमाम मायबाप जनतेच्या वतीने या शिवजयंतीच्या मी आपल्या शिवभक्तांना आणि तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला शुभेच्छा व्यक्त करतोय आपल्या सर्वांना आग्रहाचं आमंत्रण देतोय यावर्षी विशेषताने वरती शासकीय कार्यक्रम चालू असताना खाली शिवभक्तांना तो कार्यक्रम दिसावा म्हणून पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय केलाय खाली मोठ्या प्रमाणाची एल ई डी स्क्रीन आणि त्याचं थेट प्रक प्रक्षेपण वरचं किल्ल्यावरचं आपण खाली घेतलेलं आहे पाचशी मर्यादित सुविधा आहे परंतु यावेळेला शिवाई मंदिरापर्यंत जायला कुणाला रोखलं जाणार नाही फक्त सकाळचे शासकीय मानद मानवंदन होत असताना एक तास मात्र महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि जुन्नरच्या जनतेने आपल्याला सहकार्य करावं एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ही शिवजयंती एका नेतृत्वाची एका आमदाराची किंवा एका माणसाची नाही आहे किंवा एका पक्षाची नाही आहे ही शिवजयंती समस्त व्यवस्थेची हे भूमंडळाची आहे ही महाराष्ट्राच्या तमाम मायबाप जनतेची रयतेची ही शिवजयंती आहे आपण सर्वांनी एकजुटीच्या जोरावर ही शिवजयंती साजरी करूया या शिवजयंतीची असलेली उंची आणि या शिवसेनेचा शिवजयंतीचा असलेला त्या ठिकाणचा डालडोल हा महाराष्ट्राच्या पटलावर घेऊन जाऊया अशा पद्धतीचं आव्हान आपल्या सर्वांच्या निमित्ताने करतो आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराय